കപ്പൻ മീനോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്കൊരു വല്ലാത്ത ഫീൽ തന്നെയാണ് നാടൻ രുചിയല്ലേ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ആ സവോള കുനുകുനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ സവോളയും കടിക്കാൻ കേട്ടു കേട്ടോ അതും ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും മലയാളികളാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അവരുടെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് വരുന്ന ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും വന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു നമസ്കാരം നമ്മൾ മൈസൂർ വന്നിട്ട് മൈസൂർ രുചികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരള രുചികൾ മൈസൂർ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കേരള രുചികൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കടയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചേട്ടായിസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചേട്ടായിസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇവർക്ക് കേറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് കേറ്ററിംഗ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടാ പോയി ഇരിക്കേ റീനു റീനു കൊണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് റീനുവിനെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ വന്ന് ഒരു ചായ കുടിച്ച് ഇവരുടെ അനുവാദമൊക്കെ എടുത്തു നമ്മൾ ഇവിടെ വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെന്ന് ചോദിച്ച് അനുവാദം എടുത്തു ഇവരുടെ എന്തോ കിച്ചണിൽ സിവിൽ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ തോതിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് കിച്ചൺ അകത്ത് കയറുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം സിമെൻറ്റ് ടൈൽസ് മാറുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പോയില്ല പക്ഷേ നല്ല ഒന്നാന്തരം കപ്പ ബിരിയാണിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുട്ട് പുട്ടിൻ്റെ കുറേ ഇറച്ചി വെറൈറ്റികൾ ഇറച്ചി പുട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിക്കൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദിനു കഴിക്കുന്നത് കിഴി പൊറോട്ടയാണ് കിഴി പൊറോട്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതൊരു പുതുമയല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ മലയാളികൾക്ക് പൊറോട്ട കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊറോട്ടയുണ്ട് ബിരിയാണി വേണ്ടവർക്ക് ബിരിയാണിയുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇടിയപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ കപ്പ ബിരിയാണി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചിക്കൻ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന കപ്പ ബിരിയാണി നമ്മുടെ അഭിലാഷ് കഴിക്കുന്നത് പുട്ടാണ് അഭിലാഷ് പുട്ടിന് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇറച്ചിപ്പുട്ട് അഭിലാഷ് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതായാലും വരട്ടെ സാധനങ്ങൾ വരട്ടെ അവിടെ പാചകം ചെറുതായിട്ട് അഭിലാഷ് പോയെന്ന് ആ പാചകത്തിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ പതുക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിച്ചോറും പൊതിച്ചോറും പൊതി ബിരിയാണിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രുചികളെല്ലാം തന്നെ മേശപ്പുറത്ത് വന്നു കിഴിപ്പൊറോട്ട മുതൽ ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് മീൻകറി വരെയുണ്ട് മുളകിട്ട് വറ്റിച്ച മീൻകറിയാണ് നല്ല നീളമുള്ള മുഴുവൻ ആയാലും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മീൻകറി അപ്പം ഞാൻ കപ്പ ബിരിയാണി മീൻകറിയും കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഏയ് എടുത്തോ കിഴിപ്പൊറോട്ട നമ്മുടെ റീനു എടുത്ത് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് അത് തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാനും ഒരു സ്വല്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി കപ്പ ബിരിയാണി കപ്പ ബിരിയാണിയുടെ പുറത്തുകൂടെ ഒരു സ്വല്പം സവോളയൊക്കെ കുനുകുന അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കോഴിക്കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബീഫിൻ്റെ ബിരിയാണിയാണ് കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവർ ചെയ്തു തരും കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാനിപ്പം കോഴിക്കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ മീൻ ചാറും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാം സ്വൽപ്പം മീൻ ചാർ ഒഴിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ മീൻ്റെ മാംസം ആ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പം ഞാൻ ദേ ഇങ്ങനെ നുള്ളി ഇതാ ചെറുതായിട്ട് നുള്ളി നോവിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തു സൈഡ് ചെയ്യട്ടെ ഞാനങ്ങനെ മീൻ കഷ്ണമൊക്കെ നുള്ളി എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ റീനു തേ കിഴി ബിരിയാണി പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു അത് കെട്ടിയിട്ടൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പം വാഴയിലയ്ക്കകത്താണ് വാഴയിലെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടഴിച്ച് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊറോട്ട പൊറോട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ല് ശരിക്കും വരും അതിനകത്തൊരു മുട്ടയുണ്ട് ബീഫിൻ്റെ കറിയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ആ പൊറോട്ടയും ബീഫൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാം കഴിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഏതായാലും മീൻ ചാർ ഒഴിച്ച കപ്പ ബിരിയാണി തന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം ആ കപ്പ ബിരിയാണിയും മീൻ ചാറും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ്റെ
ഏതാണോ അന്നന്നത്തെ മീൻ അതനുസരിച്ചാണ് കറികൾ വരിക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോൾ അയലക്കറിയുണ്ട് അപ്പോൾ അയലയുടെ കഷ്ണം ഒരു സ്വല്പം മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പം ആ മീനിൽ പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയാണ് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് കിഴി ബിരി കിഴി പൊറോട്ട അടിപൊളിയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു റീനു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ അതിൻ്റെ ആ ബീഫും ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ആ എല്ലാവരും ബീഫിൻ്റെ ആ ചാറ് അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കും അല്ലേ എ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കിഴി പൊറോട്ടയോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കൂടല്ല അതെൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് ആണ് പൊറോട്ട ആ നല്ല മൊരു മൊര എതൾ എതളായിട്ടിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ബീഫ് കറി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ മുക്കി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം പലർക്കും പല രീതിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മലയാളികളെ പരിചയപ്പെട്ടു കേട്ടോ കുറേ പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇവരും മലയാളികളാണ് ഇവരും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫാമിലി വന്നിരുന്നു അവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു ആലപ്പുഴ ഫാമിലി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വന്നത് കായംകുളം അല്ലേ കായംകുളം കാര്യം എവിടെ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് ആ ആലപ്പുഴയാണ് ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്നു നാളെ പോകും രണ്ടു ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അവിടെ പേരെന്താ ഏ പേര് പറഞ്ഞേ രക്ഷ രക്ഷയാണല്ലേ ഓ ചേട്ടെ രക്ഷയുണ്ട് മാഷിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞു രാജേഷ് 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 രക്ഷ രാജേഷിന്റെ വൈഫ് ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഇവര് ആലപ്പുഴക്കാരാണ് ഇവര് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ പത്ത് വർഷം ചേട്ടായിസും പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയിരുന്നു അല്ലേ ആ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ചേട്ടായി ആഹാരമായി വളരെ സന്തോഷം കേട്ടോ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി കൂടുതലും മലയാളികളാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും വന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ട് മുതലെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് ഓൾറെഡി ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഏതായാലും നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല കേട്ടോ രുചി നല്ലത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ രുചി കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങളിപ്പം ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ എട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിലെ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പം കേരളത്തിലെ വീഡിയോ ഇടുന്നു പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ സ്ഥലം കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ വീഡിയോ ഇട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കേരളത്തിലെ രുചികളൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കപ്പയും എല്ലും ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേതായാലും ഫില്ല് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ആ സവോള കുനുകുനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ സവോളയും കടിക്കാൻ കേട്ടു കേട്ടോ അതൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭുവനേശ്വരം ഒക്കെ പോയി വന്നപ്പോഴത്തേന് ഭുവനേശ്വറിലും ഒരു മിനി കേരളം മിനി കേരളം എന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നത് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ അവിടെയും പോയി നമ്മുടെ നാടൻ രുചികൾ ആസ്വദിച്ചായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വലിച്ചു തീരുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ നിർത്താം നല്ലൊരു ലൈം ടീം കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് കടിച്ച കുടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തീർക്കാം കടിച്ചല്ല കുടിച്ച് തീർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ബൈ നാടൻ രുചികളും ലൈം ടീയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ തരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഴ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തണുപ്പ് അല്ലേ അത് ആ കൂടെ ഈ ചൂട് ചായയും ലൈം ടീ ലൈം ടീ ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേന് പൊളി കപ്പ ബിരിയാണി ലൈം ടീ മഴ ഓ വികാരമാണ് അപ്പോൾ ചീസ് 